so now coming to the new topic in the last topic we have discussed the mechanical properties and we have already discussed the various mechanical properties elasticity plasticity ductility malleability toughness hardness resilience now now we are coming to the topic stress and strain stress and strain so let me start with the stress what is stress let me define the stress now we will discuss there is a lot many confusion in the definition of the stress what it is we will discuss clearly so stress in one line if you want to define the stress we can define it resistance to deformation in one line we are defining it resistance to deformation वन लाइन ये बार बार एक वर्ड आ रहा है डिफॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग इस डिफॉर्मेशन को समझते हैं ये डिफॉर्मेशन क्या होता है ठीक है तो डिफॉर्मेशन को समझने के लिए पहले सपोज कि एक मैंने आपको डिफॉर्मेशन पहले भी डिस्कस किया है जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे कि डिफॉर्मेशन मतलब होता है कि चेंज इन सेप एंड साइज ऑफ अ मटीरियल और बॉडी सपोज थोड़ा डिफॉर्मेशन को समझते हैं फिर स्ट्रेस पे आएंगे हम लोग ठीक है मैं बार बार स्ट्रेस को समझाने के लिए डिफॉर्मेशन यूज करूंगा सपोज एक बॉडी है कुछ ऐसा जो ये हम हैच लाइन दिखाते हैं इसका मतलब ये फिक्स है इधर और अगर आप इस पे लोड पी मतलब इसको आप इस डायरेक्शन में खींचते हैं तो क्या होगा ये बॉडी सपोज आप कोई बॉडी ले लीजिए ये आपका एक बॉडी है इधर मैं इसको फिक्स कर दिया इसको आप खींचते हैं तो इसका लेंथ क्या होगा एक्सटेंड करेगा एक्सटेंड करेगा मतलब ये बॉडी अगर एक्सटेंड कर रहा है तो इसका क्या होगा इसका जो विथ है ये कम होता जाएगा और ये बॉडी लंबा होता जाएगा इट विल बी इलांगेटेड सो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन साइज सिमिलर वे अगर हम लोग का जो लोडिंग है सपोज दिस इज द बॉडी और ये बॉडी नीचे से फिक्स है और इस बॉडी पे आप जो लोड लगा रहे हैं ये आप इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो ये क्या होगा बॉडी सपोज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ए रबर इन योर हैंड रबर ब्लॉक और आप ऐसा करके देख सकते हैं कि इसके साथ क्या होगा ये बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा मतलब इसको हम लोग नॉर्मली वी कैन रेफर इट मतलब ये बॉडी कैसा हो जाएगा अब कुछ ऐसा हो जा रहा है ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन सेप तो बेटर हम लोग अभी डिफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं तब हम लोग डिस्कस करेंगे वेन अ फोर्स इज अप्लाइड वेन ए फोर्स इज अप्लाइड दिस इज दिस वॉज द फोर्स when a force is applied to a body it may result in 
change in size or change in shape or both can or it may be subjected to may be subjected to both changes in shape and size this change in this change in size or shape is referred as deformation डिफॉर्मेशन डिस्कस कर देना बहुत जरूरी था बिफोर स्ट्रेस क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं इट इज रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ओके चूंकि स्ट्रेस से रिलेटेड हमें बहुत सारे टॉपिक्स डील करने हैं तो मैं इसको मिठाता हूं दिस इज डिफॉर्मेशन यू कैन डिफाइन इट वेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट मे रिजल्ट इन चेंज इन साइज और चेंज इन सेप और इट मे बी सब्जेक्टेड टू बोथ changes in shape and size this change in size or sorry here change is this change in size or shape is referred as deformation so now i am coming to the stress again okay so stress i am defining again because this is for your understanding purpose in one line you can understand but now i understand that this is not clear this is a confusing topic in many of the books it is not written clearly so let me explain in detail first i will define a stress that you are supposed to write in the exam if it is asked this definition that is okay but uh, if someone is asking question you have to describe it completely okay so the internal resistance offered by the material against the deformation caused due to externally applied load it is the internal resistance i am just underlining internal resistance offered by the material against the deformation yahan pe maine wahi likha tha resistance to deformation yahan pe main likh raha hu material against the deformation so now this is your definition of the stress suppose this is a body something that i am talking offered by the material i am talking and you are applying a force p force p okay so hum log already reaction force pehle se jante hain let me 
क्लियर इट फर्स्ट आपको रिएक्शन फोर्स और स्ट्रेस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है रिएक्शन फोर्स अलग होता है स्ट्रेस अलग होता है रिएक्शन फोर्स क्या होता है पहले मैं इसको भी बात कर लू जब आप कोई लोड कहीं पे लगाते हैं तो आपका बॉडी अगर डिस्प्लेस नहीं होता सपोज ये अगर इस पोजीशन पे है ओके okay, और इस बॉडी का कोई पोजीशन चेंज नहीं होता सपोज मैं इस इस बोर्ड को मूव करने की कोशिश कर रहा हूं ये बोर्ड मूव नहीं हो रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि रिजिडली जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एज ए रिएक्शन फोर्स मुझ पे लगा दिया जा रहा है तो ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो लेकिन मैं अगर इस पे इतना फोर्स लगाऊं मतलब जो इसके रिएक्शन फोर्स से ज्यादा हो तो क्या होगा बॉडी डिस्प्लेस करेगा या फ्रैक्चर होगा कुछ होगा सो दिस इज दिस वी कॉल इट रिएक्शन फोर्स अगेंस्ट द अप्लाइड बट स्ट्रेस मैं बार बार बात कर रहा हूं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट आप अगर इसको यहीं तक पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल दिस इज आल्सो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल सो ये रिएक्शन फोर्स हो गया लेकिन अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन दिस दिस इज इंपॉर्टेंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कॉज ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड रोड इसमें भी एक्सटर्नली अप्लाइड रोड है ये कॉमन है रिएक्शन फोर्स में भी और स्ट्रेस में भी तो क्या होता है डिफॉर्मेशन मैं बता दिया आपको कि चेंज इन साइज और सेप और बोथ समथिंग ये मैंने पहले बता दिया तो अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन मतलब ये बॉडी क्या हो रहा है आप जो फोर्स लगा रहे हैं इसके वजह से ये बॉडी जैसे आप रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं एक रबर मान लीजिए रबर का है आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो बॉडी क्या कर रहा है अपना साइज चेंज कर रहा है तो साइज जो चेंज कर रहा है किसी पॉइंट से वो साइज चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन कि चेंज इन साइज और सेप सो वो आपका डिफॉर्मेशन है तो डिफॉर्मेशन है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन मतलब ये बॉडी क्या करेगा मान लीजिए ये बॉडी यहां से टूट रहा है समथिंग या इलॉकगेट हो रहा है सो दिस इज द फोर्स दिस इज द फोर्स इन इंटरनल रेसिस्टेंस दिस इज द रेजिस्टिंग फोर्स अगेंस्ट द डेफिनेशन क्या लिखा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द मटीरियल दिस वॉज योर मटीरियल This is the resistance offered by the material. Okay, correct. And this is internal resistance. Internally it is generated means you cannot see it. जैसे आप कोई लोड लगा रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि नहीं आप खींच रहे हैं इसको आप देख नहीं सकते Internal resistance. Internally हो रहा है So internal resistance offered by the material against the deformation. मतलब ये बॉडी यहां से सपोज कीजिए क्रैक होने की कोशिश कर रहा है या क्रैक हो रहा है क्योंकि यहां पे कुछ इंप्योरिटी है सपोज बॉडी कहां से क्रैक करता है आप अगर कहीं पे गिर जाते हैं तो आपका फ्रैक्चर कहां होता है जहां से आप कमजोर होते हैं समथिंग ऐसा ही बॉडी को जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे किसी मटीरियल को तो उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स होते हैं व्हाइट्स होते हैं वो आपको पता चलेगा ठीक है तो बॉडी कहीं से टूटना चाह रहा है या साइज चेंज करना चाहिए वहां से डिफॉर्म हो रहा है और जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड किया जा रहा है मटेरियल द्वारा वही स्ट्रेस ठीक है सो आई सपोज यू इट इज क्लियर दट स्ट्रेस इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेंस ओके सो सो लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम this is your internal resistance and this is load p okay